നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ് ടാക്സ് ബൈക്സ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഡി പി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ലൈനപ്പിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ എന്ന പേര് വരുന്നത് അന്ന് ഈ വാഹനം ഇറങ്ങിയിരുന്നത് എഴുന്നൂറ് സി സിയിലും എഴുന്നൂറ്റമ്പത് സി സി ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള എൻജിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ലുക്കായിരുന്നു അന്ന് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിനെ ടൂറിംഗ് പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടൂറർ എന്നുള്ളൊരു പേരും ഈ വാഹനത്തിന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ വാഹനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിഫോർണിയൻ ബീച്ച് കൾച്ചറാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ തീമായിട്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിലാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോണ്ടൻറ്റൽ ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വീണ്ടും റീലോഞ്ച് ചെയ്തത് പണ്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾ എഴുന്നൂറും എഴുന്നൂറ്റമ്പത് സി സിയിലാണ് ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വാഹനം ഇറക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് സി സി ടു ബി പ്രിസൈസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സി സിയിലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇറക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു പഴമയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ചൂസിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ഫയറിംഗ് ആംഗിളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തമ്പ് ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീല് ഈ വാഹനത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ഈ വാഹനത്തിന് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി സി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സി സി എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻ ലൈൻ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എസ് ഒ എച്ച് സി എൻജിൻ വിത്ത് കൗണ്ടർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബാലൻസിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഉള്ള ടെക്നോളജി ഉള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഷിവറിങ് വരില്ല നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ റൈഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി വളരെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോറിലേക്ക് പോവാം ബോർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി എട്ട് എം എമ്മും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എം എം ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴ് ബി എച്ച് പി അതായത് മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കെ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എത്തിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോർക്കിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണം ടോർക്കാണ് വരുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എത്തിലാണ് ഈ അമ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണം ടോർക്ക് ഈ വാഹനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ഗിയേഴ്സിൽ ലോവർ സ്പീഡിൽ പോകാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളൊരു ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിൻ്റെ ഐഡിൽ ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയൽ ആർ പി എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോഷിൻ്റെ ആയിരുന്നു പണ്ട് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വെറ്റിസ്കോൻ്റെ ഇ സി യു ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ബോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണ് വെറ്റ് സംപ് വിത്ത് പമ്പ് ഡ്രിവൻ ഓയിൽ ഡെലിവറി ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനൊരു സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചാണ് വെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചാണ് ഈ വാഹനത്തിന് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ആണ് ഇതി
റിയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണ് വിത്ത് സിംഗിൾ പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പർ ആണ് നമുക്ക് റിയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പനി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫോർട്ടി വൺ എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർക്ക് സൈസ് വരുന്നത് ഇതൊരു ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ എം എം ആണ് നേരെ നമ്മൾ പിന്നിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഷോക്കാണ് നമുക്ക് പിന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിത്ത് പ്രീ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്രീലോഡ് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആറിയുടെ ലോഗോ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഹെലജൻ ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡേ ലൈറ്റ് റണ്ണിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ആർ എൽസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൺ ആയി നിൽക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജി ടിയിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വാഹനത്തിന് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ മീറ്റിയോറിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓൺ ആക്കി ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കി ഈ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഈവൺ കീ ഊരിയാൽ വരെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കീ ഊരിയാൽ വരെ നമ്മുടെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതൊരു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇത് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഓൺ ആവില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെട്രോ ഫീൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആർ പി എം മീറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലസ് അനലോഗ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്കിതിൽ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡോമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റും ട്രിപ്പ് എഫ് പിന്നെ ഓഡോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എ ബി എസ് ഉണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ബാറ്ററി എൻജിൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ എല്ലാ ശ്രേണികളിലും ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ചാർജർ വരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ മീറ്റിയറിന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹാൻഡിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് മൊബൈൽ ചാർജർ വരുന്നത് ഇത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല നമുക്കിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാസ് ആണ് നമ്മുടെ പണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിരുന്ന സെയിം ഹാൻഡിൽ ബാസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ക്യൂബ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോട്ടറി മെത്തേഡിലുള്ള സ്വിച്ച് ക്യൂബ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മീറ്റിയോറിൽ സൂപ്പർ മീറ്റിയോറിൽ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്വിച്ച് ക്യൂബ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിലും ഈ സൈഡിൽ ഹോണിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റോട്ടറിയിലും ബാക്കിയുള്ളത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് ആണ് വിത്ത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ലോഗം കൂടി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാർ എൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷിൽ വൈഡർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാർ എൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ലിവേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നത് വിത്ത് ഓൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അതായത് ഇവിടെ ഗ്രൂവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഭാഗം കൊണ്ട് ആ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ളതാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച
ഫൈവ് ഇയേഴ്സുമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റഡ് വാഹനങ്ങളുടെ സർവീസ് ഇൻ്റർവെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും വണ്ടി പതുക്കി ഓടിക്കാവൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ റെവ് ലിമിറ്റ് മുട്ടിക്കാതെ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിച്ചാൽ നല്ലത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അയ്യായിരത്തിൽ ജനറൽ സർവീസും പതിനായിരത്തിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ചുമാണ് വരുന്നത് അത് എല്ലാ അയ്യായിരത്തിലും നിങ്ങൾ ജനറൽ സർവീസും എല്ലാ പതിനായിരങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നല്ല ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് സി സി വാഹനമാണ് എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് നല്ല ഹീറ്റുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽസ് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ഓയിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കാസ്കേഡിങ് എഫക്റ്റാണ് അത് പെട്ടെന്ന് താന്നു പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു അയ്യായിരത്തിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ജനറൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ഓവറോളായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഹെൽത്തിനും റൈഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനും നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്കും വളരെ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കളർ വേരിയൻസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കളേഴ്സ് ഒന്ന് കാനൻ റെഡ് ആണ് കാലി ഗ്രീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പേൾ ഉണ്ട് സൺസെറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളർ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നാല് കളേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നത് അതിനെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അലോയ്സ് ആയിരിക്കില്ല സ്പോക്ക് വീൽസ് ആയിരിക്കും ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ട്യൂബുള്ള ടയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനും എല്ലാം നമുക്കൊരു ക്രോം ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും പിന്നെ തൊട്ട് മീതയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് റേ ആ വാഹനമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാസ്ലോണ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ രണ്ട് വേരിയൻസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അലോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലസ് എക്സോസ്റ്റ് പ്ലസ് ലിവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം നാല് പ്ലസ് രണ്ട് വേരിയൻസിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റാണ് അത് ക്രോം ഫിനിഷ് ആണ് വരിക ക്രോം ഫിനിഷ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ റെട്രോ സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അലോയ്സ് അല്ല വരുന്ന ക്രോം ഫിനിഷിലും നമുക്ക് സ്പോക്ക് വീൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് വാറണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഇനി സിബിൽ സ്കോറും നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് സ്കീമുകൾ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറും പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാക്കൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല സ്കീമുകൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും നമ്മൾ എക്രോസ് കേരളയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വാഹനത്തിൻ്റെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാഹനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് വാറണ്ടി എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്രോസ് കേരളയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് കോട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ